తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి తమిళనాడులో ఉన్న ఆస్తులను అమ్మేయాలి అని చెప్పి ఆ టీటీడీ బోర్డు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ వేలానికి సంబంధించిన నోటీసులు కూడా నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అయితే దీని మీదే ఇప్పుడు విపక్షాలు రచ్చ మొదలు పెట్టాయి దానికి సంబంధించి రచ్చరచ్చ చేస్తున్నాయి ఈ రోజులు అంటే శ్రీవారి ఆస్తులు అమ్మడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పడం ఈరోజు వైఎస్ఆర్సిపి శ్రీవారి ఆస్తులను అమ్మడానికి సిద్ధమైంది రేపొద్దున ఏకంగా శ్రీవారినే అమ్మేస్తుందేమో అంటూ సెటైర్లు వేయడం ఆ పార్టీ నేతలు ఆ పార్టీ నాయకులు ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ వివాదం చాలా పెద్దదిగా మారింది ఇటువంటి సమయంలో వైఎస్ఆర్సిపికి చెందిన కొంతమంది నేతలు తాజాగా చౌరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడిన మాటలు ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని నిజాలు అయితే వెలుగులోకి వచ్చాయి అనేది అంటే శ్రీవారి ఆస్తులు అంటే టీటీడీకి చెందిన ఆస్తులు వేలం వేయాలా లేదంటే వాటిని విక్రయించాలి ఏం చేయాలన్నా సరే బోర్డు నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అది ప్రభుత్వానికి సంబంధం ఉండదు అనేది అయితే తాజాగా ఈ ఆస్తుల విషయం ఎప్పుడైతే విపక్షాలు అధికార పక్షాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నాయో ఇటువంటి నేపథ్యంలో గతంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఏం చేసింది శ్రీవారి ఆస్తుల విషయంలో అప్పుడు ఎన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఎన్ని రకాల ఆస్తులను తెలుగుదేశం పార్టీ అమ్మేసింది అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తాజాగా బయట పెడుతున్నారు చంద్రబాబు గారి హయాంలో వంద ప్రాంతాల్లో దాదాపు వంద ప్రాంతాల్లో టీటీడీకి చెందిన ఆస్తులు అమ్మేశారు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా చేస్తున్న ఆరోపణ ఈ విషయాల్ని సాక్షాత్ వైఎస్ఆర్సిపి నేత చౌరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారే బయటపడడం జరిగింది ప్రభుత్వ ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వంద ప్రాంతాల్లో టీటీడీ ఆస్తులు విక్రయించారు అని చెప్పి ప్రభుత్వ విప్పు చౌరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారు బయట పెట్టారు అప్పట్లో ఆరు కోట్ల ఆస్తులను చంద్రబాబు హయాంలో వేలం వేయించారు అని చెప్పి మరొకసారి గుర్తు చేయడం చంద్రబాబు కాలంలోనే అప్పుడే టీటీడీ చైర్మన్ చదనవాడ కృష్ణమూర్తి గారి ఆధ్వర్యంలో ఆస్తుల అమ్మకం మీద నిర్ణయం తీసుకున్నారట ఆ పాలక మండలి అప్పుడు బీజేపీ నేత భాను ప్రకాష్ రెడ్డి ముఖ్య సభ్యుడిగా ఉన్నారంట ఆ టైంలో ఈ విషయాలన్నీ బయట పెట్టడం అంటే ఒక టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కూడా అప్పటి కమిటీలో సభ్యుడిగా ఉన్నారు అని చెప్పి గుర్తు చేస్తూ వాళ్ళందరూ ఆమోదించిన తర్వాతే ఆస్తులు వేలం వేయడం జరిగింది అనేది ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేను జూలైలో నిరర్ధక ఆస్తుల గుర్తింపుకు కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది రెండు వేల పదహారు జనవరిలో కమిటీ నివేదిక మేరకు ఆస్తుల విక్రయానికి బోర్డు అంగీకరించింది అంతేకాకుండా చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారు మరికొన్ని విమర్శలు కూడా చేశారు వేల కోట్ల విలువైన సదావర్తి భూములను యాభై కోట్ల రూపాయలకు అమ్మాలనుకున్నది చంద్రబాబు గారు కాదా ఈ విషయానికి కూడా సమాధానం చెప్పాలి అంటూ అలాగే మాన్స ట్రస్ట్ భూములు ప్రైవేటు వ్యక్తులు కట్టబెట్టింది ఎవరు అనేది కూడా ఆయన వేసిన ప్రశ్న మరి దీనికి తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఏమన్నా సమాధానం వస్తుందా ఇప్పుడు టీటీడీ ఆస్తుల వేళం విషయంలో దీన్ని ఎంతవరకు రచ్చ చేయాలనుకుంటుంది దీనికి సంబంధించి అధికార పక్షం వేసే ప్రశ్నకు టీటీ దగ్గర టీటీ టీడీపీ నేతలు సమాధానం చెప్తారా లేదా అనేది కూడా వేచి చూడాల్సిన అంశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి